नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश का संबोधन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया है जहाँ पर उन्होंने कहा की भारत बिना स्वार्थ दुनिया के साथ खड़ा है हमारा काम सेवा भाव से होना चाहिए कोविड नाइन्टीन की इस परिस्थिति में मदद करने की जरूरत है अपने अपने परिवार और दूसरों की रक्षा करनी है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए यह भी कहा की समय के साथ बदलते रहना चाहिए सामूहिक प्रयास से कोविड नाइन्टीन इस परिस्थिति से हम बाहर निकलेंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान समय में बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है वर्तमान समय में दुनिया में हताशा और निराशा का भाव है ऐसे में सभी आम नागरिकों को साथ आने की जरूरत है और हिम्मत से काम लेने की जरूरत है एयर इंडिया ने अमेरिका ब्रिटेन व सिंगापुर के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू वंदे मातरम मिशन के तहत एयर इंडिया ने अमेरिका ब्रिटेन और सिंगापुर के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू करवा दी है जिसके तहत एयर इंडिया की तरफ से इन देशों के लिए भारत से 8 से लेकर 14 मई के बीच में विमानों के परिचालन करवाई जाएगी एयर इंडिया के मुताबिक वही लोग टिकट बुक करा सकते हैं जो इन देशों में जाने की शर्तों को पूरा करते हैं इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है की वही लोग इन विमानों के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं जो कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के कारण बंद के ऐलान के कुछ दिनों पहले ही भारत में आए हैं और बंद की वजह ऐसी भारत में फंस गए हैं एयर द्वारा पहले चरण में 9 से 15 मई तक अमेरिका के विभिन्न शहरों से भारत के लिए गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को संचालित किया जाएगा इसके साथ ही वंदे मातरम मिशन के साथ विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भी चौसठ उड़ानों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी केंद्र सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय के पक्ष में लिए गए एक और निर्णय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सी ने वैधता अवधि को भी बढ़ा दिया है जिसके तहत वर्ष दो हजार के जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ाकर सितम्बर दो तक कर दी गई है डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत को देखते हुए मासिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने और इसके कर भुगतान में हो रही देरी को देखते हुए सरकार कारोबारियों को ईवीसी के जरिए ही रिटर्न को सत्यापित करने की अनुमति दी है वर्तमान में कारोबारियों को अपने मानसिक जीएसटी रिटर्न भरने और भुगतान के लिए जीएसटी थ्री बी फॉर डिजिटल हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़ती है वहीं बंद की वजह से कार्यालय के बंद होने के कारण कारोबारी डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से रिटर्न दाखिल करने में देरी हो सकती है सरकार ने भोजन की कमी नहीं होने का किया दावा कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के कारण सभी मजदूर और गरीब तबके के लोगों को खाने पीने की कोई समस्या उत्पन्न हो गई है वहीं आए दिन अनाज मिलने में हो रही देरी के लिए मोदी सरकार आलोचनाओं के घेरे में भी देखने को मिल जाती है लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को अप्रैल मई और जून महीने में मिलने वाले सस्ते अनाज के साथ साथ उसका दोगुना अनाज मुफ्त देने का ऐलान जारी किया है इसके साथ ही जून तक हर महीने एक किलो मुफ्त दाल भी देने का ऐलान जारी किया गया है वही खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने भी सभी आम नागरिकों ऐसी साफ कहा है की सरकार के पास भोजन की कोई कमी नहीं है अगले तीन महीने तक मुफ्त में राशन कोई कमी नहीं देखी जाएगी और तेजी से राशन वितरण का काम किया जाएगा किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा भारत में दक्षेश आपात कोष के तहत बांग्लादेश को दी कोविड 19 की जांच किट कोविड 19 के इस माहौल में भारत अपने पड़ोसी देशों की हर संभव मदद करता देखा गया है बीते दिन सभी देशों को एच की खेप भेजने के बाद भारत ने अब अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को कोविड नाइन्टीन की जाँच किट के लिए तीस किट भी मुहैया करवाए हैं क्यूँकी बांग्लादेश में कोविड नाइन्टीन ऐसी प्रभावितों की संख्या ग्यारह हजार ज्यादा हो चुके हैं वही अब तक इससे एक लोगों की जान भी जा चुकी है ऐसे में बांग्लादेश के पास पर्याप्त जांच किट नहीं होने की वजह से बांग्लादेश ने भारत के साथ बातचीत की थी जिसके बाद भारत ने उनकी मदद के लिए किट को पहुंचवाया है वहीं इस बाबत ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह सहायता दक्षेश कोविड 19 आपात कोष के तहत दी गई है और इसका मकसद कोविड नाइन्टीन को फैलने ऐसी रोकने में बांग्लादेश सरकार के प्रयासों में उनकी मदद करना है केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को बताया सुरक्षित बीते दिन कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप ऐसी अपनी निजी जानकारी के लीक होने की बात कही थी जिसके बाद आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे इसी को ध्यान में रखते केंद्र सरकार ने बीते दिन आरोग्य सेतु ऐप को लेकर डेटा सिक्योरिटी पर उठाए जा रहे सवाल के जवाब में कहा है कि यह आरोग्य सेतु पर यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है क्योंकि लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है वहीं बीते दिन फ्रेंच में एक हैकर ने इलियट एल्डरसन ने ट्विटर पर आरोग्य सेतु के सिक्योरिटी को लेकर सरकार को चैलेंज किया था और ये कहा था कि ऐप को रजिस्टर्ड करोड़ों लोगों की प्राइवेसी को लीक करने का दावा भी कर रहा है साथ ही राहुल गांधी द्वारा कही गई बातों को भी उसने सही ठहराया था बंद के बाद बदल जाएंगे हवाई यात्रा के तरीके कोविड नाइन्टीन के माहौल में केंद्र सरकार ने पूरे देश में बंद का ऐलान जारी किया वही इसी बीच बंद के बाद कई तरह के बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है इसी क्रम हवाई यात्रा ऐसी संबंधित एक खबर हाल ही में सामने आई है जिसके तहत इंदिरा ग
है जो इसके तहत बंद से पहले दिल्ली के इस हवाई अड्डे पर बोर्डिंग पास से लेकर विमान पर सवार होने तक की व्यवस्था अलग थी लेकिन अब बंद के बाद तस्वीर बदलने वाली है फिलहाल एयरपोर्ट खाली पड़ा है क्यूँकी बंद की वजह से बीते तैतालीस दिनों ऐसी किसी भी विमान के परिचालन नहीं हो पाई है जिसके बाद अब एयरपोर्ट आरोप गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के तहत सुविधा मुहैया कराई जा रही है इसके साथ ही सामान ले जाने वाली ट्रोलियों के भी खास इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर है कोई शिकायत तो तुरंत करवाएं दर्ज कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच प्रभावित किसानों की मदद के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शामिल है जिसके तहत प्रत्येक किसान के खाते में सालाना 6000 की राशि दी जाती है इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के बीच में कई ऐसे दावे किए गए हैं की सरकार द्वारा भेजी गई राशि बिचौलिए की मदद ऐसी किसानों तक नहीं पहुँच पाई है क्यूँकी किसान टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं जिसके कारण वह किसी बिचौलिए की मदद लेते हैं और फिर नुकसान का सामना करते हैं जिसके लिए सरकार ने अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे किसान अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिसके तहत अब आम नागरिक 15526 या 18001155526 पर कॉल करके अपनी परेशानी अधिकारियों को बता सकते हैं आयुष स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुर्वेदिक रास्ते को अपनाने का दिया सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने कोविड 19 को देखते हुए एक बयान जारी किया है जिसके तहत आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप ऐसी कोविड नाइन्टीन की स्थिति ऐसी संबंधित तीन आयुष अध्ययनों को शुभारम्भ किया है जिसमें कहा गया है की आयुष मंत्रालय कोविड नाइन्टीन के रोकथाम के उपाय आरोप अध्ययन कर है जिसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए आयुष मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारियों से बात हो रही है जिसके तहत आयुष मंत्रालय ने यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में आयुर्वेद को एड ऑन के रूप में कोविड 19 पर इस्तेमाल किया जा सकता है लॉकडाउन में दो सरकारी बैंकों में ब्याज की हुई कटौती बंद के बीच ग्राहकों के लिए लोन लेना और ज्यादा सस्ता हो गया है देश के अधिकतर निजी और सरकारी बैंक लगातार लोन पर ब्याज दर में कटौती कर रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को राहत दी है जिसके तहत इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में कटौती की घोषणा की गयी है इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक साल की अवधि के लोन की ब्याज दर को शून्य दशमलव एक शून्य प्रतिशत घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया है जिससे की व्यक्तिगत कार और होम लोन जैसे कर्ज के लिए प्रमुख सेवा में ब्याज दर मान्य होगा इसके साथ ही को ने यह भी साफ कर दिया है कि तीन महीने की अवधि के लिए ब्याज दर मौजूदा आठ दशमलव एक शून्य फीसदी से घटाकर आठ दशमलव शून्य पांच फीसदी और छह महीने की अवधि पर ब्याज दर को मौजूदा आठ दशमलव एक पांच फीसदी से घटाकर आठ दशमलव एक शून्य फीसदी कर दिया जाएगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के आयोजन आरोप कल आएगा फैसला कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के कारण खेल जगत अभी काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है जहाँ एक तरफ आई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया वही दूसरी तरफ वर्ल्ड कप को लेकर कल कोई फैसला आ सकता है क्यूँकी भारत में लगातार कोविड नाइन्टीन के मामले बढ़ते जा रहे हैं वही कुछ राज्य इसकी चपेट में बुरी तरह ऐसी प्रभावित है इसी क्रम में अब विश्व कप को लेकर के कल अहम फैसला आने की उम्मीद जताई गई है खबरों की माने तो इस बाबत आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी वहीं पिछली कॉन्फ्रेंसिंग में के दौरान यह कहा गया था कि इस पर करीब से नजर रखा जा रहा है और संयुक्त रूप ऐसी कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में अन्य सभी विकल्पों को भी खोजा जा रहा है हालांकि कल विश्व कप के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई गई है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपके अनुसार क्या टी वर्ल्ड कप इस बार हो पाएगा या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद